सबा के आंतरिक शुभे जाना कल्याण चंद्र शुकुल प्रभाषक परिसंख्यन विभाग सेंट ग्रेगरि हाईस्कुल एंड कलेज एर पक्ष स्नेहर छात्ररा कम आम सबाई आशा करी परिवार परिजन भलोई आस तर करोना भाइरसर प्रभाव में बर्तमान सबा शंकित चिंतित शुरूते ही सृष्टिकरता प्रार्थना करी जाते वैश्विक महामारी थे सबाई मुक्ति पाय सबाई भलो थे सुस्था सुंदर भाव जीवन अतिबात करते तब जानी जेको समस्या थमिए दीते आसे ना से आसे जाते नतून पथ खुजे पाई हमको तई नतून पथ खुजते ही कारण समय सलोमान सब बसे थे ना जत तो दिन जाए समय चले जाए सहज फिर पाबना यह समयटा के कजे लागान बसाय बस जाते अनुशीलन करी से दिखे सबाई ख्याल रखबाद श्रद्ध प्रसिपाल प्रदीप प्लसिड गमे सी एस सी ए निर्देशन तुम्हारे किसुटा सहायता करार्जन तुम्हारे सामने भार्चुअल हाजिर हो बर्तमान ग्रामे बाड़ी पटुआखल अवस्थान करी जार कारण तुम्हारे अनलाइन क्लस ने सकल जिनगुल दरकार से सब किस मध्य हमारे शुद्ध एक मोबाइल छाड़ा आसले और किसुई नहीं तर पर मोबाइल माध्यम चेष्टा करतटुकू पारि तुम्हारे सहयोगित कर कंतु जदि को भूल त्रुटि हो भूल ब्रांति थे कारण एखे एडिट करारों खूब बसि सूझ पासीना तुम्हारा से क्षमार दृष्टि देखो से आशा कर जदि को बुझते ना पारो बा समस्या थे थे तुम्हारे जो किसार थे तुम्हारा जो प्रश्न करते चाह तवश्य कमेंट बक्से प्रश्न कर परिसंख्यन प्रथम पत्र सम्पर् तुम्हारे भलो धारणा थकल द्वित पत्र सम्पर् तुम्हारा एके बारे धारणाहीन वे बारे नतून बला जाए कारण ये विषय एंत आलोचना कर नतून एक पार्ट अनेकगुलो नतून टपिक्स सूतरा तुम्हारा एक समस्या पड़ते ही पो तई आप चेष्टा कराते बसाय बस द्वित पत्र बीटी मोटामुटी पढ़ते पर किसा बुझते पर से मूलत यन क्लस तुम्हारा अनलाइन क्लसगुल ख्याल कर देखे साथे साथ बसाय तुम्हारे सवार का ही द्वित पत्र बीटी आसे से बार बार रिडिंग पढ़ो तालो अवश्य अनेक धारणा पे जापर को समस्या थकले पर्याक्रमे आलोचना करब तुम्हारा प्रश्न कर तर माध्यम चेषा करब जाते अध्यायगुलो सम्पर् द्वित पत्र प्राथमिक विषयगुल सम्पर् तुम्हारे जाते स्पष्ट धारणाटा चले आसे हमें शुरू तो एक द्वित पत्र बीटी मोट नये अध्याय आर भरे प्रथम अध्याय हल सम्भवना द्वित अध्याय दैवसलक और सम्भवना फांगशन तृत्य अध्याय गणितिक प्रत्याशा चतुर्थ अध्याय द्विपदी बन्यास पंचम अध्याय पशु बन्यास ष्ठ अध्याय परिमित बन्यास सप्तम अध्याय सूचक संख्या अष्टम अध्याय नमुनयन एवं लास्ट व नवम अध्याय जीव परिसंख्यन यी नयट अध्याय अध्याय एक दई तीन एवं आठ यही सात अध्याय थको कविभागे एवं बाकी जो पाँच टी अध्याय आई पाँच टी हल गए कविभागे यार प्रश्न पैटार्न ठीक प्रथम पत्र मत ही अर्थात क विभाग थे चार चार प्रश्न आसें ख विभाग थे चार्ट प्रश्न अर्थात चार चार मोट आठ प्रश्न आसान तुम्हारे मोट पाँच ट प्रश्न अन्सार करते हैं जेको एक विभाग थे कम पक्षे दुईटी अन्य एक विभाग थे तीन तुम्हारा से भाव अन्सार कर तो जेहतु ये प्रथम लेक्चार सो हम प्रथम ही सम्भवना अध्याय सम्पर् सम्भवना विषयगुल एक आलोचना करूँ से अध्याय आसले बस बड़ो एक अध्याय अनेकगुलो टपिक्स आम्हत कैकटा लेक्चारे माध्यम शेष करते पर बसाय भलोभ पढ़ो सबा समय क्या लगाओ कारण समय तो चले जाए जाते समय अपचय ना करी से दिखे सबा ख्याल रखब शुरू कर आजकल क्लस परिसंख्यन द्वित पत्र प्रथम अध्याय सम्भवना सम्भवना अध्याय प्रथम लेक्चार सूतरा लेक्चार ऑन 
এই অধ্যায়টি অনেক বড় দ্বিতীয় পত্র বইয়ের ভিতরে যতগুলো অধ্যায় আছে তার ভিতরে সবথেকে বেশি টপিকসও অনেকগুলোই হয়তো বা আমাদের কয়েকটা লেকচারও লেগে যেতে পারে এই অধ্যায়টি শেষ করতে যাই হোক আমরা ধারাবাহিকভাবে যাতে করে তোমরা সহজেই বুঝতে পারো সেভাবে আমরা পর্যায়ক্রমে ওই লেকচারগুলো সাজিয়ে চেষ্টা করব তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য যাই হোক তোমরা এই লেকচারগুলো খেয়াল করো দেখবে তারপরে একই সাথে বইগুলো দেখতে থাকবে পড়বে যদি তারপরও কোনো জায়গায় সমস্যা ফিল করো সেটা অবশ্যই প্রশ্ন তোমরা করবে শুরুতে আমরা দেখে নেই সম্ভাবনা কি তো যেহেতু অধ্যায়টি হলে সম্ভাবনা সম্ভাবনা রিলেটেড সুতরাং আমাদেরকে আগে অবশ্যই স্পষ্ট হওয়া উচিত সম্ভাবনা বিষয় সম্পর্কে শুরুতে সংজ্ঞাটি লেখা আছে সম্ভাবনা কি এর উত্তর হিসেবে আসতে পারে কোনো দৈব পরীক্ষায় কোনো একটি ঘটনা ঘটবে কি ঘটবে না তার গাণিতিক পরিমাপই হলো সম্ভাবনা অর্থাৎ কিছু ঘটনা ঘটতে পারে নাও ঘটতে পারে সেই বিষয়গুলো আসলে যাচাই বাছাই করাই হলো সম্ভাবনা যেমন যদি বলি বিকালবেলা বৃষ্টি হবে তো সেটাকে হতে পারে বৃষ্টি তো নাও হতে পারে সুতরাং এখানে কিন্তু একটা সম্ভাবনা থেকেই যায় তো সম্ভাবনা রিলেটেড আরও বেশ কয়েকটি সংজ্ঞা আমাদের শেখা অবশ্যই দরকার তার শুরুতেই যে সংজ্ঞাটা দেয়া আছে সেটা হলো ট্রায়াল বা চেষ্টা ট্রায়াল বা চেষ্টা হলো আসলে কোনো একটা কাজ করা সেটা আমরা আসলে যদি একবার যদি কাজ করি সেটাকে আমরা একটা ট্রায়াল বলি যেমন যদি আমরা লুডু যদি খেলতে যাই একটা ছক্কাকে যদি একবার নিক্ষেপ করা হয় তাহলে তখন কিন্তু একটা ট্রায়াল হবে যদি আমরা ওই লুডুটা লুডুর ছক্কাটাকেই যদি দুইবার নিক্ষেপ করি তখন আমরা সেটাকে বলবো দুইটি ট্রায়াল তো এখানে ট্রায়ালের সংজ্ঞাটা দেখো বই যেভাবে দেয়া আছে কোনো নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে প্রয়োজনীয় কোনো কাজ একবার সম্পন্ন করা হলে তাকে ট্রায়াল বা চেষ্টা বলে যেমন একটি ছক্কা একবার নিক্ষেপ করলে একটি ট্রায়াল হবে একটি চেষ্টা বা ট্রায়াল ঠিক দুইবার নিক্ষেপ করলে দুইটি চেষ্টা বা ট্রায়াল ঠিক অনুরূপভাবে তিনটি চারটি পাঁচটি আমরা যতবার নিক্ষেপ করব ট্রায়াল সংখ্যা ততই হবে তো যে কোনো কার্যক্রম করতে গেলে যে কোনো পরীক্ষা করতে গেলে সেখানে আমাদেরকে চেষ্টা করতেই হবে কাজ করতেই হবে তো আমরা যতবার সে কাজটা করব আমরা সেটাকে বলবো এক একটি চেষ্টা এরপরে যেটা আমাদের খুব বেশি দরকার এবং অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা দৈব পরীক্ষা যেটা দৈব পরীক্ষা বলতে আমরা বুঝি যে পরীক্ষার ফলাফলগুলো পূর্বেই জানা থাকে এবং এর প্রত্যেকটি ফলাফলের একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনা থাকে কিন্তু কোনো একটি নির্দিষ্ট চেষ্টায় কোন ফলটি আসবে তা পূর্বেই নিশ্চিত করে বলা যায় না সেই পরীক্ষাকে দৈব পরীক্ষা বলে এখানে কিন্তু তিনটে বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে একটা বিষয় হলো গিয়ে ওই পরীক্ষার ফলাফলগুলো আমাদের পূর্বেই জানা থাকবে দ্বিতীয়ত প্রত্যেকটা ফলাফল একটা নির্দিষ্ট সম্ভাবনা থাকবে এবং একটা নির্দিষ্ট ট্রায়ালে কোন ফলটি আসবে তা পরীক্ষার নিশ শেষ না করার আগে বলা যাবে না তো যা বলছিলাম দৈব পরীক্ষার একটা উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যেমন একটা ছক্কাকে আমরা যদি একবার নিক্ষেপ করি তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টি সংখ্যার মধ্যে হতে যে কোনো একটি সংখ্যাই কিন্তু আসবে তো সেই ছয় ছয়টা ফলাফলগুলো কিন্তু আমরা আগে থেকেই জানি যেমন এক থেকে ছয় এর বাইরে কোনো সংখ্যাই কিন্তু আসবে না তো সেই ফলাফলও আমাদের জানা একই সাথে যেহেতু এখানে মোট ছয়টি সংখ্যা আছে এবং একবার নিক্ষেপ করলে একটা ফলাফলই আসবে তো আমার অনুকূল ফলাফল কয়টা আসবে একটা যদি একটা আসবে আর মোট ফলাফল কয়টা আসলে ছয়টা সুতরাং প্রত্যেকটি সংখ্যা আসার সম্ভাবনাই হবে ওয়ান বাই সিক্স কারণ আমরা জানি সম্ভাবনা হলো গিয়ে অনুকূল ঘটনার সংখ্যা ডিভাইডেড বাই মোট ঘটনার সংখ্যা তো এখানে যেমন এক একটি সংখ্যা ঠিক এক আসার সম্ভাবনা হলো ওয়ান বাই সিক্স আবার তিন তাও কিন্তু তিন কিন্তু একটাই সংখ্যা সুতরাং তিন আসার সম্ভাবনা ওয়ান বাই সিক্স ঠিক অনুরূপভাবে সিক্স বা ছয় ছয় সংখ্যাও কিন্তু একটি এবং সেই সংখ্যাটা আসার সম্ভাবনা হলো গিয়ে ওয়ান বাই সিক্স তো আমরা এখানে কী দেখতে পাই আসলে যে একটা সক্ষে একবার নিক্ষেপ করলে সেখানে কি কি ফলাফল হতে পারে সেই ফলাফলগুলো আমরা সবাই আগে থেকেই জানি এবং প্রত্যেকটা ফলাফলের একটা নির্দিষ্ট সম্ভাবনাও রয়েছে কিন্তু ঠিক একবার আমি যদি সক্ষাটা নিক্ষেপ করলে কোন ফলটি আসবে এক আসবে নাকি পাঁচ আসবে নাকি অন্য কোনো সংখ্যা আসবে সেটাকে আগেই বলতে পারবো ওই সক্ষাটি নিক্ষেপ করা পূর্বে পারবো না তাহলে এখানে কিন্তু আমার তিনটে বিষয় খেয়াল করতে হবে যে দৈব পরীক্ষা সেই পরীক্ষাই হবে যেই পরীক্ষার ফলাফলগুলো আমাদের আগে জানা থাকবে এক ফলাফলের নির্দিষ্ট সম্ভাবনা থাকবে এবং 
কি ফলাফল আসবে একটা নির্দিষ্ট চেষ্টায় বা ট্রায়ালে সেটা ওই ট্রায়ালটা সম্পন্ন হওয়ার পরেই বলা যাবে তো সংজ্ঞায় কিন্তু দৈব পরীক্ষার সংজ্ঞাতে সেই বিষয়গুলোই বলা আসতো মানে একটু যদি খেয়াল করে পড়ো তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবে আমরা দেখলাম সম্ভাবনা কি তারপরে ট্রায়াল বা চেষ্টা কি দৈব পরীক্ষা কি এরপরে আমরা যেটা দেখবো আসলে সম্ভাবনা সম্পর্কিত তিনটি সংজ্ঞা আছে সেই সংজ্ঞাগুলোর একটি হলো অবরোহী সম্ভাবনা একটি আরোহী সম্ভাবনা আর একটি হলো শতসিদ্ধ সম্ভাবনা আমি শুরুতে যেমন লিখছিলাম এক নাম্বার দিয়ে অবরোহী সম্ভাবনা তো আমরা এই সংজ্ঞাগুলো পর্যায়ক্রমে দেখব এবং শিখব তারপরে অবশ্যই এগুলো নিয়ে আমরা যেভাবে কাজ করতে হয় সূত্রগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব পর্যায়ক্রমে তো শুরুতে অবরোহী সম্ভাবনা কাকে বলে একটু দেখে নেই কোনো ঘটনার অনুকূল ফলাফলের সংখ্যা ও নমুনা ক্ষেত্রের মোট ফলাফল সংখ্যার অনুপাতকে ওই ঘটনার অবরোহী সম্ভাবনাও বলে তাহলে কি কী আসবে এখানে যে অনুকূল ফলাফল সংখ্যা থাকবে এবং মোট ফলাফল থাকবে তাহলে সে এক মোট ফলাফলটা কোন জায়গায় নমুনা ক্ষেত্রে নমুনা ক্ষেত্রটা আসলে কি যদি আমরা নিচে দেওয়া আছে একটু পরে বলছি অনুকূল ফলাফলটা একটু বললে অনুকূল হলো কি আমরা যেই ফলাফলটা প্রত্যাশা করি বা চাই বা আমার পক্ষের মনে করি তাহলে সেটাকে আমরা অনুকূল বলবো যেমন ওই সক্কা নিক্ষেপ করলে যদি মনে করি যে তিন পড়লে হ্যাঁ আমি লুডো খেলায় যদি তিন পড়ে তাহলে আমি জিতে যাব বা আমার যেন সুবিধাজনক হয় তাহলে আমি সবসময় কিন্তু তিন কী প্রত্যাশা করবো তো সেক্ষেত্রে আমার তিন কিন্তু আমার অনুকূল ঘটনা তো ওভাবে যেমন তখন আমরা হয়তো যাচাই করতে পারি তিন পড়ার সম্ভাবনা আসলে কত তো এভাবে তো আমরা যেটা চাই বা আমরা যেইটা নিয়ে আসলে কাজ করব যেটা আমাদের প্রশ্ন হয়তো বলা থাকবে সেই ফলাফল সংখ্যাটা হলো অনুকূল ফলাফল সংখ্যা আর ওই পরীক্ষার টোটাল যতগুলো ফলাফল হতে পারে সেটাকে আমরা বলি মোট ফলাফল আর টোটাল ফলাফলটাকে আমরা আসলে যেখানে উপস্থাপন করি সেটা আসলে নমুনা ক্ষেত্র তো নমুনা ক্ষেত্র সংজ্ঞাটা দেখার আগে আমরা ওই অবরোহী সম্ভাবনার সূত্রটা একটু দেখে নাও যেমন এখানে বলা আছে সুতরাং কোনো একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা সমান হবে অনুকূল ঘটনা অনুকূল ফলাফল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই মোট ফলাফল সংখ্যা অর্থাৎ অবরোহী সম্ভাবনাটা বের করার উপায় হলো যে অনুকূল ফলাফল সংখ্যাকে যদি আমরা মোট ফলাফল সংখ্যা দ্বারা ভাগ করি তাহলে যে মানটাই পাব ওই মানটাই মূলত অবরোহী সম্ভাবনা এবার আমরা দেখি নমুনা ক্ষেত্র নমুনা ক্ষেত্র হলো কোনো একটি দৈব পরীক্ষা হতে প্রাপ্ত সম্ভাব্য সকল ফলাফলের সেটকে নমুনা ক্ষেত্র বলে তাহলে কী হলো এটা দৈব পরীক্ষা আমরা পিছনে যেটা দেখেছিলাম সেই দৈব পরীক্ষায় যতগুলো ফলাফল হতে পারে সেই ফলাফলের সেট বা সমাহার এগুলোকে আমরা বলবো নমুনা ক্ষেত্র অর্থাৎ টোটাল ফলাফলকে যেখানে উপস্থাপন করা হয় সেটা কি বলা হয় নমুনা ক্ষেত্র এই নমুনা ক্ষেত্রকে প্রকাশ করা হয় এস ক্যাপিটাল এস দ্বারা যেমন নিচে লেখা আছে একটা সক্ষা নিক্ষ করলে আমরা যে যে ফলাফলগুলো পেতে পারি সেই ফলাফলগুলোর এক নমুনা ক্ষেত্র যেমন এস ইজ ইকাল টু ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তো এখানে এই ফলাফলগুলোকে আসলে আমরা যদি এইভাবে লিখি তাহলে ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট আমরা ইউজ করব এখানে আরেকটা বিষয় বলে রাখি নমুনা ক্ষেত্র আসলে দুইটি উপায়ে প্রকাশ করা যায় দুইটি উপায়ে লেখা যায় যেমন একটা আছে গিয়ে সম্ভাবনা বৃক্ষ পদ্ধতিতে আর একটা আছে সম্ভাবনা সারুনি বা তালিকা পদ্ধতিতে তো এখানে আসলে আমরা যদি এক একটা সক্ষে একবার নিক্ষেপ করা হয়েছে তো আমরা এখানে আসলে জাস্ট যে ফলাফলগুলো আসতে পারে সেভাবেই লিখে নিয়েছি অবশ্যই পরবর্তীতে আমি তোমাদের সেই পদ্ধতিগুলো আরও বিস্তারিত দেখাবো যে আসলে কীভাবে নমুনা ক্ষেত্রে মানগুলো বের করতে হয় তো আমরা দেখে নেই যে এখানে এই একটা সক্ষে একবার নিক্ষেপ করলে যে ফলাফলগুলো পেলাম সেখানে মোট ছয়টা মান ছিল এক থেকে ছয় পর্যন্ত এই ছয়টা মানের যদি আমরা কিছু কিছু অংশ নিয়ে যদি একটা সেট ধরি তাহলে সেগুলো দিয়ে আসলে আমরা কী কীভাবে কাজ করতে পারি বা সম্ভাবনা বের করতে পারি দেখো পরে পৃষ্ঠাতে যেভাবে দেয় আছে আমরা যদি ধরে নেই যে এ যদি জোর সংখ্যার সেট এবং বি বিজোর সংখ্যার সেট হয় অর্থাৎ জোর সংখ্যা মানে দুই চার ছয় এ যদি জোর সংখ্যার সেট অর্থাৎ দুই চার ছয় এই তিনটি মান যদি এ সেটের সদস্য হয় এবং বি হলো বিজোর সংখ্যার সেট অর্থাৎ যেখানে এক তিন পাঁচ তো এখানে আমরা দুইটা সেট কিন্তু পেলাম যে যেখানে নমুনা ক্ষেত্রটা ছিল আমাদের এক থেকে ছয় পর্যন্ত ছয়টি মান যেটা আমরা পিছনে পৃষ্ঠায় দেখেছিলাম নমুনা ক্ষেত্রকে প্রকাশ করা হলো এস দ্বারা আর জোর সংখ্যাকে প্রকাশ করলাম আমরা ক্যাপিটাল এ দ্বারা আর বিজোর সংখ্যাকে প্রকাশ করলাম বি দ্বারা তো এখানে এ সেটের উপাদান কয়টি রয়েছে তিনটি বি সেটের উপাদানও কিন্তু তিনটি অর্থাৎ এন অফ এ ইজ ইকাল টু হলো থ্রি এবং এন অফ বি ইকাল টু হলো থ্রি অর্থাৎ এন অফ এ এন দ্বারা আসলে নাম্বারটা প্রকাশ পায় এন ব্র্যাকেট দিয়ে এ লেখার আমরা এটা দ্বারা বুঝবো 
ए सेटे आसल उपादान नम्बर मैं ए सेटे कतगुल उपादान रही है से ही संख्या हमें ऊपर देखते पाई ए सेटे तीन उपादान रही है सूतरा लिखल एन अफ ए इक्ल टू थ्री आर बी सेटे से तीन उपादान रहे सूतरा एन अफ बी इक्ल टू थ्री अब नमुना क्षेत्र एस तुम्हारा देखते पाईस जो नमुना क्षेत्र एस जखने आज से मोट उपादान रही है छयट सो हमें एखे नीचे लिखल एन अफ एस इक्ल टू सिक्स तो ये हमारे मानगुल पेलम एन अफर मान पे गेसि एन अफ बी पेलम एन अफ एस टा पेलम एखे एक विषय रखी एन अफ ए मान कि जो ए सेटर सम्भवना निर्णय करते चाहिए ए सेटे जो मानगुलो दे आई मानगुलो हल ग सेटर अनुकूल घटना संख्या तो ए सेटे जो तीन उपादान रही है सूतरा ए सेटर अनुकूल घटना संख्या हलो थ्री और मोट घटना संख्या तो छयटी एखे दे आ तो ए घटना घटार सम्भवना आस प्रबिलिटी अफ ए इक्ल टू एन अफ ए डिवाइडेड बन अफ एस एन अफ ए डिवाइडेड तुम्हारा एखे क्योंकि देखते पाईस एन अफ ए डिवाइडेड बन अफ एस अर्थात एन अफ एटा छो अनुकूल घटनार संख्या डिवाइडेड बन अफ एस हलो गिया मोट घटनार संख्या तो एन अफर मान कत ऊपर हमें पेल एन अफर मान थ्री सो हमें एखे बस दिल एन अफर मान थ्री एन अफ एसर मान छो ग सिक्स एखे तो हमें से मानटे बस दिल तो ये कि आसते से थ्री बै सिक्स तो थ्री बै सिक्स कैलकुलेशन कत पाई जिरो पॉइंट फाइव एटे दशमिक भग्नांश नीते जिरो पॉइंट फाइव अथवा ये चाहले साधारण भग्नांश ओन ब टू एट रखते परतम इच्छा तुम्हारे को प्रब्लेम नहीं साधारण भग्नांश हूँ अथवा दशमिक भग्नांश हूँ ठीक अनुरूप भावे पर आर एक बला आज आर बी घटना घटार सम्भवना हलो पी अफ बी मानी प्रबाबिलिटी अफ बी प्रबाबिलिटी अफ बी इक्ल टू हलो एन अफ बी डिवाइडेड बन अफ एस एखे बी सेटर उपादान संख्या छो तीन तो हमें बसल तीन एन अफ एसर मान छो सिक्स तो यहनों सम्भवना आसो जिरो पॉइंट फाइव एवे हमें देखो आरोह सम्भवना अर्थात एर आगे हमें देखल अवरोह सम्भवना एबारोह सम्भवना संज्ञा देखो जेखने हलो को घटनार अनुकूल फलाफल संख्या और मोट फलाफल संख्यार अनुपात सीमस्थ मान के आरोह सम्भवना बोले निश्चित दे आबिलिटी अफ ए इक्ल टू लिमिट एन एन टेंस टू इनफिनिटी एन अफ ए डिवाइडेड बन अफ एस ये सम्भवनाटी देखो प्राय अवरोह सम्भवनार मत ही अवरोह सम्भवनाते कि प्रबिलिटी अफ ए समान छो एन अफ ए डिवाइडेड बन अफ एस शुम्र एखे जो लिमिटर कथा बला आ लिमिटा छो ना लिमिट मान एक सीमा संज्ञा तो क्योंकि से भाव जान अवरोह सम्भवनाते देखे अनुकूल फलाफल संख्या के जो मोट फलाफल संख्या द्वारा भाग करी जे मान पाई से अवरोह सम्भवना एखे संज्ञाटा तद्रुपी क्योंकि एक टू सेंस जो अनुकूल फलाफल संख्या के मोट फलाफल दिए भाग करब एक ही साथ ही मान वही अनुपात एक सीमस्थ मान हमारा तो सीमस्थ मान जो नहीं तक आप आरोह सम्भवना एखे एक विषय बोले रखा भलो हमारा जे मैथगुल करब ये अध्याय अर्थात परिसंख्यन द्वित पत्र प्रथम अध्याय सम्भवना रिलेटेड तो ये हमारे सबगल मैथी आसले अवरोह पद्धति थकब अवरोह पद्धति जे सूत्र व संज्ञा तुम्हारा पिछले देखले सबग मैथ ओ सूत्र व्यवहार कर ही आसले करते हैं और ही सम्भवना दिए आसल मैथ करब ना पद अवश्य करते गले अनेक बस मान हमारे प्रयोजन से सिलेबास आसले नहीं सूतरा सम्भवनार क्षेत्र में शुद्ध संज्ञा शिखली है मना रखली हलो आरोह सम्भवनार जो किस सीम किस व्यवहार जस्ट ये विषयगू सूत्र व्यवहार कर अंक कर प्रयोजन नहीं तुम्हारा जो प्रश्न थे अवश्य तुम्हारा करो हमें चेषा करब से विषय किसान बोलार एरपर जेटा 